সংবাদ উৎস সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আরেকটি ধারণা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যায় সেটি হচ্ছে সংবাদ সূত্র এই দুইটি ধারণাকে পাশাপাশি রেখে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয় না বললেই চলে কিন্তু মনে রাখা দরকার সংবাদ উৎস আর সংবাদ সূত্র ভিন্ন দুইটা টার্ম যে শহরে টেলিভিশন স্টেশনটি থাকে সে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনাই টিভিতে থাকা উচিত এমন একটা ভাবনা থাকে বার্তা প্রধানের এ কারণে বার্তা প্রধান সম্ভাব্য সংবাদ উৎসগুলোকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন তিনি জানেন যে ওই উৎসগুলো থেকে প্রায়শই বা প্রতিদিনই সংবাদ পাওয়া যেতে পারে বার্তা প্রধানরা বিশেষভাবে যে সংবাদ উৎসগুলো চিহ্নিত করেন সাধারণত সেগুলোর মধ্যে থাকে যেমন শহরের পুলিশ স্টেশন বা থানাগুলো ফায়ার সার্ভিস স্টেশন মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তর সবগুলো হাসপাতাল গোরস্থান এছাড়া থাকে সংসদ সচিবালয় সুপ্রিম কোর্ট হাই কোর্ট মেট্রোপলিটন কোর্ট জেলা জজ কোর্ট নগর ভবন নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রধানমন্ত্রী সচিবালয়ও পৃথক একটা সংবাদ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয় পৃথক হিসেবে বিবেচন বিবেচিত হয় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো জনশক্তি কর্মসংস্থান শ্রমিক সংগঠন বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকেও পৃথক সংবাদ উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এছাড়া থাকে ক্রীড়া সংগঠন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্থান অর্থাৎ স্টেডিয়াম থাকে নাট্য প্রতিষ্ঠান নাট্যশালা সিনেমা প্রতিষ্ঠান রেডিও টেলিভিশন ব্যান্ড দল এছাড়া বিমানবন্দর নৌবন্দর সড়ক ও রেল স্টেশন এগুলোকেও পৃথক সংবাদ উৎস হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয় এই স্থানগুলোয় প্রতিদিন কোনো না কোনো সংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকেই সে কারণে বার্তা সম্পাদক নির্দিষ্ট প্রতিবেদককে নির্দিষ্ট সংবাদ উৎসের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন কাউকে দেওয়া হয় পুলিশ স্টেশন ও হাসপাতালগুলোর দায়িত্ব কেউ পান আদালত পাড়ার দায়িত্ব কেউ সংসদ প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের সচিবালয়গুলোর দায়িত্ব পেয়ে থাকেন কেউ কেউ এভাবে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে বার্তা সম্পাদক আসলে সংবাদ সংগ্রহের একটা পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটায় এক একজন প্রতিবেদকের জন্য বরাদ্রিকৃত এই সংবাদ উৎসকে সেই প্রতিবেদকের বিট বলা হয় ইংরেজিতে এটা লেখে বিই এ টি অনেক সময় প্রতিবেদকরা পরিচিত হয়ে যান যার যার বিটের পরিচয়ে কেউ করেন হাসপাতাল বিট কেউ সংসদ কেউ বা বিএনপি কেউ বা আওয়ামী লীগ বিট বিটগুলোর আওতা কত বড় হবে বা বিটের নাম কি হবে সেটা নির্ভর করে কত বড় সংবাদ প্রতিষ্ঠানে আপনি কাজ করছেন বা ওই সংবাদ প্রতিষ্ঠানের আসলে সংবাদ কাভার করার জন্য কত প্রতিবেদক আছে তার ওপরে বড় সংবাদ প্রতিষ্ঠানে কাজ করলে বিটগুলো বিশ্বায়িত হয়ে যায় ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এক একটা বিস্তৃত বিট যেমন একটা টেলিভিশনের অর্থনৈতিক বিটের দায়িত্ব পাওয়া একজন প্রতিবেদক কাভার করতে পারেন একই সাথে কাঁচা বাজার বা কাঁচা পণ্যের বাজার দরের ওঠা নামা চেম্বার অ্যান্ড কমার্সের পদ সভাপতির পদত্যাগের বিষয়ের সংবাদ শেয়ার বাজারের সংবাদ ইত্যাদি অনেক কিছু আবার বড় সংবাদ প্রতিষ্ঠান হলে বাজার দর চেম্বার অ্যান্ড কমার্স শেয়ার বাজার প্রতিটার জন্য পৃথক পৃথক প্রতিবেদক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে পারেন সংবাদ সংগ্রহ সহস্তর করার জন্য সংবাদ উৎসগুলোকে চিহ্নিত করে বিট বন্টন করে দেওয়া হয় প্রতিবেদকদের এখন প্রতিবেদকদের কাজ হচ্ছে সেই সব সংবাদ উৎস থেকে সংবাদ বের করে নিয়ে আসা কিভাবে সংবাদ উৎসগুলো থেকে প্রতিবেদক সংবাদ বের করে আনবেন তাকে অবশ্যই সংবাদ উৎসে এমন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে হবে যিনি বা যারা সময়ে অসময়ে প্রসারিত করবেন তাদের সহযোগিতার হাত এই যে ব্যক্তি এই মানুষগুলোকেই বলা হয় সাংবাদিকের সূত্র বা সংবাদ নিউজ সোর্স নির্ধারিত বিটের বাইরেও একজন প্রতিবেদকের সংবাদ সূত্র থাকে এরাই একজন প্রতিবেদককে তার পেশায় টিকে থাকতে বিকশিত হতে সহায়তা করেন সংবাদ সূত্রের সাথে একজন প্রতিবেদকের সম্পর্কই নিশ্চিত করে কত গোপন খবর তিনি পেতে পারেন বা কত দ্রুত একটি সংবাদ তিনি জানতে পারেন কিংবা কাকে তিনি সংবাদের জন্য প্রশ্ন করতে পারেন প্রতিবেদকের জন্য সংবাদ উৎস থেকে খবর বের করে নিয়ে আসা বেশ সহজ হয়ে যায় যদি ওই সংবাদ উৎসে কোনো জনসংযোগ কর্মকর্তাকে সংবাদ সূত্র হিসেবে উনি কাজে লাগাতে পারেন জনসংযোগ কর্মীরা কিন্তু চান যে সংবাদকর্মীদের সাথে বেশ একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠুক সেটা রক্ষা 
করতেও তারা খুব তৎপর থাকেন এখন সাংবাদিক বা প্রতিবেদক যখন ভালো বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন খুব ভালো বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন তখন কিন্তু একই সাথে জনসংযোগ কর্মীও খুব সতর্ক হয়ে যান তো একটা ইঁদুর বেড়াল খেলা দুটো দুজনের মধ্যে থাকে এর মধ্য থেকেই একজন জনসংযোগ কর্মীর একেবারে ভেতরের খবরটা বের করে নিয়ে আসেন একজন প্রতিবেদক কোনো জনসংযোগ কর্মী বা জনসংযোগ কর্মকর্তার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন জনসংযোগ কর্মীরাও চান যে একজন সংবাদ কর্মীর সাথে বা প্রতিবেদকের সাথে খুব ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যেন গড়ে ওঠে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে জনসংযোগ কর্মী এটা চান সংবাদকর্মীকে ব্যবহার করার জন্য আবার একইভাবে সংবাদকর্মী বা প্রতিবেদকও চান জনসংযোগ কর্মীকে ব্যবহার করে ওই প্রতিষ্ঠানের গোপন তথ্যগুলো যদি কিছু পাওয়া যায় সেটি বের করে নিয়ে আসতে দুজনের মধ্যে আসলে একটা ইঁদুর বেড়াল সম্পর্ক চলতে থাকে খেলা চলতে থাকে মানে এই ক্ষেত্রে সংবাদকর্মীকে আরেকটি বিষয় নজরে রাখতে হয় সেটা হচ্ছে যে ওই জনসংযোগ কর্মী ছাড়াও আরও একজন দুজন যেন থাকে ওই প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ওই সংবাদ উৎসে যার মাধ্যমে উনি ওনার তথ্যগুলো যাচাই করে নিতে থাক নিতে পারেন যদি এটি না থাকে তাহলে সুযোগ থাকে যে আশঙ্কা থাকে যে জনসংযোগ কর্মীর হাতিয়ারে পরিণত হয়ে যাবেন ওই সংবাদ প্রতিবেদক যদি এমনটি ঘটে যায় তাহলে তার পেশাগত জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে